aus der Bulimie war gefühlt endlos. Ich bin nur ein, ein einziges kleines Mädel von ganz, ganz vielen Mädels und Jungs, die genau das gleiche Schicksal haben. Wenn ich auf diese Geschichte zurückdenke, denke ich ganz oft, oh mein Gott, Kat, wie hast du das überhaupt ausgehalten? Aber ich habe es ausgehalten, denn ich habe mich fürs Leben entschieden. Mein Name ist Kat und ich bin Eiskunstlauftrainerin. Ich habe mit dem Eislaufen gestartet, da war ich fünf Jahre alt. Da hat man eigentlich nur das Ziel, Freude zu haben bei dem, was man tut. Alles ist sehr spielerisch. Mit ungefähr acht, neun Jahren wurde es dann schon intensiver, weil sich erste Erfolge einstellten. Ich hatte keine Vorstellung, was es jetzt bedeutet, in den Leistungssport zu gehen. Und auf einmal war man da und auf einmal kamen Erwartungen von Trainern und auch natürlich von Funktionären dann früher oder später. Wobei es mir dabei gut ging, denn ich wollte nichts anderes machen. Ich bin morgens in die Schule gegangen, wurde von der Schule abgeholt. Ich habe im Auto Mittag gegessen, wir sind zum Eislaufen gefahren. Dann ging es zum Ballett, dann ging es zum Athletiktraining, dann ging es nach Hause. Im Auto Abend gegessen, Hausaufgaben und dann ging es ins Bett. Und so ging das sieben Tage die Woche. Ich wurde dann mehrfach Landesmeisterin von Nordrhein-Westfalen und durfte dann auch bei den deutschen Jugendmeisterschaften teilnehmen, wo ich dann auch gewann. Ich bin von Düsseldorf nach Chemnitz gezogen. Wir hatten dort damals immer noch ein altes DDR-System, wo wir Mädels jede Woche vor versammelter Mannschaft auf die Waage gestellt worden sind. Und jede Woche jemand, na, haben wir ein bisschen zu viel Schoki gegessen? Nach so vier, fünf Wochen hatte ich auf einmal Angst, dort hochzugehen. Und das, was man dann macht, ist vielleicht erstmal seine Mitsportlerin zu fragen, wie geht ihr denn damit um? Also auf jeden Fall auf Toilette gehen, am besten am Tag vorher nichts essen. Und die andere sagte dann zu mir, ja, oder du steckst dir einfach einen Finger in den Hals. Und dann habe ich es ausprobiert und habe dann auch gleich am ersten Tag einen Erfolg gehabt auf der Waage. War für mich klar, es funktioniert. Also machen wir es weiter. Und da habe ich die Freude am Eislaufen komplett verloren. Es ist eine Sucht am Ende des Tages und man wird immer mehr essen. Man wird dadurch auch zunehmen und nicht abnehmen. Und man verliert natürlich Unmengen an Kraft. Ich wurde entdeckt, dadurch, dass ich zu Hause angefangen habe, in Plastiktüten zu brechen, weil ich nicht jede halbe Stunde aufs Klo rennen konnte, wenn meine Mutter im Wohnzimmer saß. Und sie hat das dann früher oder später entdeckt und hat dann äh, zu mir gesagt, du, ich weiß, was los ist. Komm, wir werden jetzt etwas ändern. Leider ist es dann im Leistungssportbereich, auch im Wettkampfbereich, den Bach runtergegangen. Wir waren bei den deutschen Meisterschaften, aber wir waren überhaupt nicht mehr in der Lage. Also ich, ich war völlig kaputt. Deshalb haben wir es nicht geschafft. Und das war für mich eigentlich der komplette Zusammenbruch. Und dann sind wir von einem Tag auf den anderen nach meinem Abitur wieder zurückgezogen, wo ich keine Freunde mehr hatte. Ich habe meinen Freund zurückgelassen. Meine Eltern haben sich scheiden lassen. Wir mussten unser Zuhause verkaufen. Und es war alles kaputt. Und das war natürlich für die Essstörung gefundenes Fresschen. Die Gefühle während so einem Zusammenbruch sind irgendwo zwischen völliger Verzweiflung und dann kompletten Nichts fühlen. Und dieses Nichtsfühlen war das, was mir Angst gemacht hat. Und es war eben auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr leben. Ich habe mich eben in dem Moment dazu entschieden, zu sagen, es ist vorbei. Und bin zu einer Brücke gegangen. Ich dachte, gut, die, dein Zuhause ist weg. Dein Sport ist weg. Das ist alles. Das war mein Leben. Das war alles, was ich hatte. Ja. Und aus irgendeinem Grund bin ich nicht gesprungen an dem Tag. Und habe das als Energiequelle genommen für den Rest meines Lebens. Denn ich habe mich fürs Leben entschieden. Wenn ich auf diese Geschichte zurückdenke, denke ich ganz oft, oh mein Gott, Kat, wie hast du das überhaupt ausgehalten? Der Kampf aus der Bulimie war gefühlt endlos. Ich bin nur ein, ein einziges kleines Mädel von ganz, ganz vielen Mädels und Jungs, die genau das gleiche Schicksal haben. Es geht nicht von heute auf morgen. Also ich habe locker sieben Jahre ganz, ganz tief da drin gesteckt. Und jeder kleine Schritt hat mir viel bedeutet, weil jeder kleine Schritt ist so, so wertvoll. Und es ist so ein tolles Gefühl, heute hier zu stehen und zu sagen, ich bin komplett gesund. Ich habe zwölf Jahre keinen Fuß aufs Eis gesetzt 
weil ich mit Eislaufen Schmerzen verbunden hatte. Und auf einmal kam aus dem Nichts eine Castinganfrage. Und bevor ich mich versah, stand ich für dieses Format ein halbes Jahr auf dem Eis und durfte einem Prominenten das Eislaufen beibringen. Sich das erste Mal wieder diese Schlittschuhe zu binden, nach der ganzen Zeit, war seltsam. Weil es hat sich auf der einen Seite so angefühlt, als wäre es etwas, was ich schon immer gemacht habe und was völlig normal ist. Aber auf der anderen Seite war dort auch so ein bisschen diese Angst, ob ich das überhaupt noch kann. Und natürlich kam auch gleich wieder dieser Gedanke, siehst du überhaupt gut genug aus. Als ich dann letztlich aufs Eis ging, war das weg. Einfach so den Wind im Haar zu haben, die, diese Kufen auf dem Eis zu hören, sich zu drehen, das ist alles wieder da. Es war wirklich ein Gefühl, dass ich etwas richtig gemacht habe und dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, Frieden zu schließen mit meiner Sportart. Direkt im Anschluss habe ich den Skateclub gegründet. Ich wollte einen, einen Raum schaffen für Jugendliche und Erwachsene, die einfach nur aus Freude zum Eislaufen Eislaufen wollen. Und seitdem organisiere ich verschiedene Eislauf-Events, wo genau diese Menschen Eislaufen lernen können. Heute bin ich stolz auf mich. Und ich glaube, das sollten wir auch einander viel mehr sagen. Wenn ich eine Person inspirieren kann und ihr helfen kann, dass sie raus aus einer Erstörung findet, dann war es das wert.